大家好，今天我们来到的是位在卡兰达梦，靠近伊登加尔登的一间保龄球馆 p o b o b o l i n g 这间球馆在卡兰达梦的二矮，整座球馆的装潢很舒适，空间感很不错，里面的情报也很多。在柜台这里可以看到两种付费方式：计时和计场次。我们这次一行人五个，开了一小时的球道，大概打了一局半，大家参考看看。在这里也有球鞋出租。在入口处设置了一区是贩卖区，里面球种类很多，也有开球洞的机器，很齐全。想买自己的球时，可以来这里选购。酒馆内也有卖食物和饮料，这里食物的种类看起来和 Pepper Lunch 卖的东西很相近，都是些铁板料理，不过单价都相对高一些。酒馆内建也有很多供球可以使用，六磅到十三磅的球都有。后面还有一处小吧台区，很适合点瓶啤酒，在这看看运动比赛。先来看看隔壁妹子打球。今天来的时候，客人很少，可能是单价贵的关系，或是这区还很少人知道，只有三组客人。接下来就轮到我们开打了。开打的过程就随意看看，穿插介绍一下保龄球在金边的球馆。金边的球馆没有几间，第一间不多。这是一家位于金边 E N Mall 内的保龄球馆，提供十二条保龄球道和其他娱乐设施，如桌上足球、电子游戏等。第二间，也就是我们来的 Purple b o w l i n g 在 c a l e n d o Mall 里面的一间球馆，场地很大很不错。闲住，末世来请 ChatGPT 说说历史。保龄球的历史可以追溯到公元前三千二百年，当时古埃及人在用球撞网击打其他物体的游戏中，已经出现了保龄球游戏的雏形。在欧洲中世纪时期，保龄球游戏逐渐发展成为一种精致的娱乐活动，并且成为贵族们的喜好。保龄球游戏在二十世纪初期开始在美国流行起来，并且成为一项全球性的运动。一九三零年，成立了世界保龄球联合会 （World t e m p l e t Bowling Association）， 该联合会负责管理和统筹国际保龄球比赛和赛事。现今，国际保龄球比赛主要分为男子组、女子组和青年组等多个项目。其中最著名的赛事包括世界保龄球锦标赛、亚洲保龄球锦标赛和全球保龄球巡回赛等。此外，保龄球还成为亚洲运动会、世界大学生运动会和残奥会等多个国际体育赛事的正式比赛项目。保龄球运动在全球范围内已经成为一项被受欢迎的运动，吸引了大量的选手和爱好者参加。保龄球的历史和发展过程。也是体育文化发展的一个重要组成部分